Hey everyone, I have a question for you. Are you polite? I guess so. Me? I do try to be polite to people. Já fica aqui uma dica de vocabulário. Polite, if you have good manners, tem a ver com a sua atitude. Educated, tem a ver com knowledge, com conhecimento. Então, polite para educado e educated para uma pessoa instruída. Que bom que você escolheu melhorar seu inglês nesse ano novo. E para ajudar você a falar não apenas um excelente inglês, mas também um inglês gentil e apropriado, preparamos a aula de hoje. I'm teacher Tatiana Santos e em nossa aula vamos aprender como fazer pedidos de forma apropriada, de forma polida. Making polite request. Dá uma olhada nesses exemplos. Can you help me? Could help me? Would you help me? Would you mind helping me? Which one is more formal in your opinion? Qual deles é mais formal na sua opinião? If you answered D, good job. Would you mind helping me? É o mais formal de todos eles. Opção D é a mais formal, mas todas podem ser usadas. Would and could também indicam formalidade. Can and could são frequentemente usados para fazer pedidos, making requests. E eles são interchangeable, which means you can use either one. Em muitos casos, qualquer um dos dois pode ser usado. Let's see some examples. Can you hold on a minute, please? Could you hold on a minute, please? Hold on, yes. Can you help me? Could you help me? Então, pode esperar um pouquinho. Pode me ajudar? Can you do me a favor? Could you do me a favor? Na primeira, can you do me a favor? A pessoa pode dizer, yes, you can, sure. Oh, sorry, I can now. Could you do me a favor? Yes, I could. Or sorry, I'm busy now. Can you open the door? Could you open the door? Sure, just a moment. Think about the following situation. Someone is calling me. Hello? Can you call me later? I'm teaching now. Ok, talk to you soon. Quando comparamos com o português, podemos pensar em pode e poderia para fazer pedidos. Nesse exemplo, você pode me ligar depois? Can you call me later? Em termos de formalidade, para fazer pedidos, também podemos usar will and would. E são menos frequentes e mais formais. Então, por exemplo, é, pedir para alguém fazer um favor para você. Do me a favor. Eu posso falar, you will do me a favor? Would you do me a favor? Então, eles são mais formais. E também, para pedidos ainda mais formais, eu posso usar would you mind. Atenção na estrutura. Sempre que usarmos would you mind, o verbo, nesse caso do, em do me a favor, precisa ser acompanhado com ing. Então, nós temos... Would you mind doing me a favor? Would you mind opening the door? Observe que nesse caso, yes, I would representa não. E no, I wouldn't representa sim. Já que a pergunta seria, você se importaria de abrir a porta? Se eu me importaria, eu vou dizer, yes, I would. Então, não posso abrir. E se tudo bem para mim? No, I wouldn't. Of course, I can do it for you. Na forma negativa temos, would you mind not turning on the air conditioning today? I'm a little cold. Então, você se importaria de não ligar o ar condicionado hoje, que eu estou um pouco resfriado? E na nutshell, então para resumir, temos várias opções para fazer pedidos em inglês e conhecer a diferença entre elas é muito importante. Quanto à forma desses pedidos, a questão da estrutura, veja os seguintes exemplos com share this video. Can you share this video? Could you share this video? Will you share this video? Would you share this video? Would you mind sharing this video? Simple structure, isn't it? Bem simples, né? É praticamente o verbo modal you e repetir o seu pedido. Agora é só praticar com os seus próprios exemplos. And the last but not the least, aqui vai a pergunta challenge da nossa aula de hoje. Qual dessas opções você usaria para falar com um desconhecido? Can you help me? Could you help me? Would you help me? Would you mind helping me? Deixe sua resposta à pergunta challenge aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like também. Take care!